E pela sexta vez, somente neste ano, a reportagem da TV Tribuna mostrou a situação dos moradores da Rua dos Viveiros, em Santo Amaro, na área central do Recife. Por causa do esgoto a céu aberto, a comunidade sofre com doenças, com mau cheiro, dentro de casa. Veja aí. Ali, ó. Eu passei, tinha lodo, eu não vi, escorreguei. Eu ia cair com as neves, tá ali. E é muito ruim que a gente nem consegue passar para ir para a escola. Todo dia a gente faz percurso e é muito chato, porque tem criança que quebra e cai, não pode. E meu avô já se tupiu ali na frente, porque as crianças quebram e cai, não pode. E aqui é muito ruim, que a irmã tem que botar as crianças no braço, exatamente, para ir para a casa e para ir para a escola, que é muito chato. Tá passando por essa situação. A gente até adoecer, né? E eu já peguei dengue. Horrível mesmo, a gente doente, tô doendo as minhas pernas, não posso andar direito. E pra passar aqui é um problema. Sério, problema sério mesmo. A gente não sabe mais o que fazer. Vem reportagens e mais reportagens e nada se resolve, né, amigo? Nada, até agora. Olha só a situação da Rua do Viveiro, cheia de esgoto por aqui. A gente já mostrou várias e várias vezes na TV Tribuna. Passei já hoje, já fui comprar ovo. E passei por aqui, pulando, 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 mas tive que passar. E eu tenho que passar pulso. Peguei frieira, os dedos arrebentaram, fui postinho. Seu Irami está com as pernas inchadas por conta de um problema na circulação. Muriçoca pra caramba aqui. Lagartixa, rato, merda, merda. Só isso aí ofendeu. E depois que eu fui ao hospital, eu vim assim. A pessoa não pode nem andar, não pode nem respirar. Com esse mau cheiro, muito deu. Eu até tô até doente, o pé cheiro e fieira, coça que só falta arrancar meu pé. Eu não aguento mais esse estado que a gente já chamou tanta reportagem aqui. Né? É também o mosquito da dengue, né, que infelizmente acaba se proliferando aqui por conta dessa situação. E de fato os moradores, eles precisam de uma solução. O Fábio já entrou em contato, Fábio, com os órgãos também, né, a Compesa, inclusive. E até agora o que foi que fizeram? A Compesa não fizer nada, não faz nada. Só manda um caminhão para fazer uma obstrução, fazer o paliativo e não resolve nada, e joga para a prefeitura. Mas eu tenho fé em Deus, que eu estou sempre aqui, tentando ajudar essa comunidade com esses moradores, né, para dar o melhor. A gente quer uma providência, a gente que tem criança corre o risco de pegar uma leptospirose, uma dengue. A gente só quer a solução, a gente daqui de Santa Mara só quer a solução. Ontem, a nossa reportagem esteve pela sexta vez na Rua dos Viveiros, em Santo Amaro, somente neste ano. A nossa edição preparou uma reportagem das seis vezes em que a TV Tribuna visitou essa localidade somente em 2023. Agora vamos às respostas. A Ilub informou em nota que, de acordo com o um decreto estadual, um decreto, o planejamento, execução de obras e manutenção do sistema de esgoto é de responsabilidade da Compesa, mas a Ilurb afirmou que vem realizando ações constantes de limpeza na área, mas o escoamento das águas é prejudicado por construções irregulares em cima do canal. A Secretaria Executiva de Controle Urbano informa que existem moradias no entorno e que está aplicando medidas tanto de fiscalização para possível ação judicial como de parceria com os demais órgãos da administração para eventuais soluções. A Secretaria de Habitação já fez a selagem, que é a identificação do número de moradias e traçou a planta da área. Além disso, a equipe social da Prefeitura realizou o cadastro das 42 famílias e avalia a possibilidade de futuras políticas habitacionais e de urbanização para essa localidade. Essa foi a resposta da Enlurbe, da Prefeitura do Recife.